contarle así rápidamente, Monte Rico hace 30 años que tiene feria y no tenemos regulación. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de, de que la feria esté regulada, así que bueno, desde el Ejecutivo, desde el bloque del Frente Cambia Jujuy, hemos elevado un proyecto que ya fue en su momento consensuado por todos los concejales, pero bueno, lamentablemente, como hay intereses en el medio, ¿no es cierto?, y hay muchos sectores involucrados, estamos tratando de que la ordenanza este, pueda involucrarlo a todos. Esta ordenanza es la primera vez que se reconoce al feriante como alguien esencial a la actividad, pero los involucra a todos, a los administradores, al feriante, al consumidor, y fundamentalmente al municipio que, como sabemos, tiene el poder de policía de regular, reglamentar y ejercer sobre los diferentes predios feriales el control bromatológico y sanitario correspondiente. Así que, bueno, esperemos que en la próxima hora el Consejo Deliberante llegue a un eh, a unar criterio en las comisiones para que salga un proyecto que realmente venga a solucionar el tema de la feria que tiene que ver fundamentalmente con la habilitación. Nosotros hoy, eh, al pedido de habilitación de la feria, no sabemos cuál es el requisito que le vamos a pedir y por eso... Entendimos que había llegado el momento, después de tres décadas de estar en la selva, diríamos así, eh, la posibilidad de que podamos ofrecerle una herramienta que les permita a ellos estar legalmente, que es el, el anhelo de este municipio. ¿no? Bien, y ahora entra el proyecto de coparticipación, eh, sabemos que lo están tratando todavía, eh, últimamente conocimos de la mano de autoridades del gobierno que estaban ultimando detalles, ¿se reunieron los intendentes? Sí, tuvimos una reunión la semana pasada en San Pedro, donde obviamente elaboramos un petitorio, así que bueno, eh, Julio Bravo, quien encabezó el diálogo, ¿no es cierto?, diríamos en representación de los intendentes, se juntó con el gobernador Carlos Adir, estaban ellos terminando el proyecto punteándolo, así que bueno, eh, vamos camino a constituir un nuevo foro de intendentes que nos involucra a todos, nosotros todos tenemos problemas en común, la situación de GESA es un tema, la situación con agua con gas nor, digo, hay temas que son el tema de la antena, de los teléfonos, hay temas que son de todos los municipios este, así que bueno, tenemos el compromiso de que en los próximos días cuando esté totalmente finalizado el proyecto, antes de que tome estado parlamentario va a ser girado, ¿no es cierto?, a todos los intendentes para que nosotros un poco también podamos podamos puntearlo al, al, al proyecto, ver qué se puede modificar, qué se puede poner y entender, porque también es este otra confusión, que tener ley de coparticipación no significa que los municipios van a tener más plata, ¿no? Por ahí digo... En esto hay que dejarle en claro a la gente, digamos. Lo que sí me parece que van a haber reglas claras de lo que cada municipio debe recibir en función del gasto y el costo que tiene hoy, ¿no es cierto? Eh, la verdad, nosotros los intendentes, digo, si pudiéramos pagar en términos eh, los sueldos, digamos, seríamos felices. Pero entendemos de que hay que establecer algunos parámetros porque acá hay una discusión que a veces eh, hace que haya una pelea encarnizada entre municipios y hay que ver cuál es el criterio que se va a tomar para establecer estos montos.